గారు గుండె అంతటి దగ్గర పడిపోయి ఉన్నారు అక్కడే గుండె చనిపోయి ఉంటారు బాబు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చాను ఏసీ ఫైవ్ సిక్స్ రిసీవింగ్ ఓవర్ వాట్స్ ద మెసేజ్ వాట్ ఓవర్ ద మ్యాటర్ సార్ చక్రధర్ తల్లి గారు చనిపోయారు ఎస్ కానీ అతనికి ఇప్పుడు వార్త చెప్పడానికి వీల్లే అదిలా సార్ ఏ క్షణంలోనైనా శత్రువులు మనమే దాడి చేయొచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో మేజర్ చక్రధర్ చాలా అవసరం దేశ రక్షణ శిరోధావి దట్స్ అవర్ డ్యూటీ ఇప్పుడే ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మీ అమ్మగారు చనిపోయారు ఈ విషయాన్ని అయితే చెప్పకూడదు అనుకున్నారు నా మనసు ఉండబెట్టలేక చెప్పేశారు మిస్టర్ చక్రధర్ సార్ గత రెండు మూడు రోజులుగా మన వాళ్ళు చాలా నిరుత్సాహపడుతున్నారు వాళ్ళలో ఉత్సాహాన్ని ఉత్తేజాన్ని కలుగ చేయాలి తల్లి తండ్రి భార్య పిల్లలు ఇల్లు అన్ని మర్చిపోయేటట్టు చేయాలి అది నీ ఒక్కడి వల్లే సాధ్యం అవుతుంది దట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జరిగిన భీషణ పోరాటం భారతదేశానికి విజయవంతంగా ముగిసింది రాజధాని నగరంలో విజయోత్సవాలు సంబరంగా జరిగాయి ఈ రోజు దేశం గర్వించవలసిన రోజు ప్రజలు మనందరినీ గౌరవిస్తున్న రోజు మన కష్టానికి ఫలితాన్ని చూస్తున్న రోజు దేశం ప్రభుత్వం మనల్ని గౌరవిస్తుంటే మనం గౌరవించాల్సిన వ్యక్తి మేజర్ చక్రధర్ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మన దేశం శత్రువుల చేతుల్లో చిక్కిపోయింది అని అనుకున్న సమయంలో తన ప్రాణాల్ని కూడా లెక్క చేయకుండా తన తోటి సోదరుల ప్రాణాలని రక్షించడం కోసం శత్రుకూటములో జరబడి వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్లతోనే ఉండి వాళ్ళని హతమార్చి వాళ్ళ స్థావరాలని కొల్లగొట్టి ఆయుధాన్ని భూస్థాపితం చేసి మనకి విజయాన్ని తీసుకురావడానికి ముఖ్య కారకుడయ్యాడు మేజర్ చక్రధర్ తన తల్లి మరణ వార్త తెలిసి కూడా తన బాధను తన గుండెల్లోనే దాచుకుని ఎదుటివారి మనసుల్లో బాధ లేకుండా చేసి వాళ్ళలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించి కన్న తల్లి కంటే జన్మభూమే గొప్పదని నిరూపించిన మేజర్ చక్రధర్ని ప్రభుత్వం మహావీర చక్ర బిరుదుతో సత్కరించడం మనందరినీ సత్కరించడమే అవుతుంది రావు గారు దీని జీవితం ఏమైపోతుందంటారు ఏమీ అవదు పెళ్ళి అయితే ఓ దారికి వస్తుంది నా నమ్మకం నాకు పిచ్చటగా అందుకని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎవడు రాడు పిచ్చా పాడా 
నీకేం పిచ్చిలేదు నీకున్నదల్లా ఒకే పిచ్చి ఐస్ క్రీమ్ పిచ్చి ఎన్నో సంబంధాలు చూశాను ఎంత డబ్బైనా ఇస్తా అన్నాను అమ్మాయి ఫోటోలు చూసి కొంచెం లావుగా ఉంది పర్వాలేదు బాగానే ఉందంటున్నారు కానీ తీరా చూసిన తర్వాత మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఎవరూ గుమ్మం తొక్కడం లేదు చూసిన వాళ్ళు పది మందే కానీ దేశం దేశం అంతా ప్రచారం చేసేస్తున్నారు నువ్వెందుకే బాధపడతా నీకు తప్పకుండా మంచి సంబంధం కుదురుతుంది చూడు నీ పెళ్లి నేనే దగ్గరుండి జరిపిస్తాను సరేనా పెళ్లి నేనే దగ్గరుండి జరిపిస్తానే అది ఓకే ఇంకో ఐస్ క్రీమ్ ఉందా అదే అదే నువ్వు ఇలా ఆలోచిస్తుంటే పోయినా అమ్మరాదు అలా అని మరిచిపోయి ఉండలేంగా లేదండి ఆవిడ చాలా అదృష్టవంతురాలు ఆవిడ జీవితంలో ఏది సాధించాలనుకుందో అది సాధించుకోగలిగింది అవసరమైతే దేశం కోసం తను పెట్టే పోవాలనుకుంది అలాగే జరిగిందనుకుంది ఆ ఆనందంతోనే కన్ను మూసింది చూడు బాబు ఆ శుభం జరిగిన ఇంట్లో వెంటనే శుభకార్యం జరగాలంట అందుకే నేను అడిగి పెళ్లికి ముహూర్తం పెట్టించాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడా అవును ఇప్పుడే లేకపోతే నీ మనసు మరీ పాడవుతుంది చూడండి మురళి వాళ్ళ నాన్నగారితో మాట్లాడి మీ చెల్లెలి పెళ్లి కూడా అదే ముహూర్తంలో పెట్టుకోవచ్చు నమస్కారం అండి చెప్పండి మీకు తెలిసే ఉంటుంది నాకేం తెలియదు దేని గురించి మీ మురళి మా చెల్లెలు మురళి చెల్లెలు మురళి చెల్లెలు కాదండి మీ అబ్బాయి మురళి నా చెల్లెలు జయంతి ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నా పెళ్లి చేసుకుందాం ఎవరు చెప్పారు వాళ్లే చెప్పారు ఎవరితో చెప్పారు నాతోనే చెప్పారు సరే వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు అది మీతో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఇష్టపడ్డప్పుడు చేసేయండి అదేమిటండి పెద్దవారు మీతో చెప్పి నాతో చెబితే నేనేం చెబుతానండి నా ఇష్టం లేకుండా ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీలు లేదు అంటాను దానికి మీరేమంటారు ప్రేమించుకున్న వాళ్ళని విడదీయడం తప్పండి అంటారు దానికి నేనేమంటాను ప్రేమించుకున్న పిల్ల కావాలో కన్న తండ్రి కావాలో తెలుసుకో అంటాను దానికి వాళ్ళేమంటారు నువ్వు వద్దు నీ ఆస్తి వద్దు మేమైపోతాం అంటారు దానికి నేనేమంటారు మీరేమి అనొద్దు అసలు మీరు అంటారని కూడా నేను అనుకోలేదు మీ అబ్బాయి మీరేమి అనరని కూడా చెప్పాడు చెబుతాడండి చెబుతాడు వాడికేం బరువు తెలుసా బాధ్యత తెలుసా వాడి పాటికి వాడు ప్రేమిస్తాడు రేపో మాపో నా పాటికి నేను చాస్తాను కానీ నాకు ఒక కూతురు ఉంది దాని సంగతి ఎవరు చూస్తారు అది వీళ్ళలాగా గడప తాటలేదు వీళ్ళలాగా ఎవరిని ప్రేమించలేదు పోని ఓ గేవాన్ని చేత పుచ్చుకుని హోటల్లోను పార్కుల్లోను నేను దాని మొగుడు కోసం వెతకలేను అని చేత నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను మీ చెల్లాయిని మా వాడికి ఇచ్చి చెయ్యాలంటే మా అమ్మాయిని మీరు చేసుకోండి దానికి దీనికి ముడి పెడతారేమిటండి దీన్ని ముడి అనరు ఉండమార్పిడి అంటారు నా పెళ్లి ఎప్పుడో నిర్ణయమైపోయింది ఓహో మీ పెళ్లి మీరు నిర్ణయం చేసేసుకున్నారన్నమాట సరే మంచిదే చూడండి నాకు ఇలాంటి కుండ మార్పిడికి ఎవరైతే దొరుకుతారో వాళ్ళ పిల్లనే మా అబ్బాయికి ఇచ్చి చేస్తాను మాట్లాడారా ఈ పెళ్లి తరగదు విజయ ఎందుకని ఈ కొడుకుతో పాటు ఆ మనిషికి ఒక కూతురు కూడా ఉందట ఈ కొడుకుకి నా చెల్లెల నుంచి పెళ్లి చేయాలి అంటే ఆ కూతురుని నేను చేసుకోవాలంట అసలు దేనికి పెళ్లి ఎవరు నిర్ధించటానికి చెప్పు విద్య ఇంతకంటే మంచి సంబంధం నా చెల్లెలకి నేను తేలేనా జయంతి మనసుకు నచ్చేవాడు దొరికే వరకు అసలు మనమే పెళ్లి చేసుకోవద్దు ఎవరికి ఏమైంది మనిషికేం ప్రమాదం లేదు పరిస్థితే ప్రమాదం ఎవరికి విద్య మీ చెల్లైకండి చెల్లైక ఏమైంది ఏం లేదు కడితిరి పడిపోతేను నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి పిలిపించాను సార్ ఎలా ఉంది సార్ బాగానే ఉంది తల్లి కాపు 